আশা করছি সকলে ভালো আছো আমি তোমাদের সাথে বিশ্বজিৎ পাদার তোমরা দেখছো এডুকেশন গ্রহণ বাংলা চ্যানেল তো আজকে দশই আগস্ট দু হাজার তেইশে কিছু কাইন্ড অ্যাপার্স নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো অবশ্যই যারা চ্যানেল নতুন আছো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে দেওয়া বেল আইকনে গিয়ে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবে যাতে পরবর্তী সকল ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও এবং অবশ্যই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখো এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যাতে তারা এই ভিডিও থেকে লাভবান হয় তো চলো আজকে টপিক কি রয়েছে দেখে নিচ্ছি ফার্স্ট টপিকে দেখো কি বলেছে ফার্স্ট টপিকে বলেছে কাকে তেসলার নতুন সিএফও হিসাবে নিযুক্ত করা হলো এখানে অপশন দিয়েছে কি এলোন মার্ক বৈভব তানেজা মার্ক জুকারবার্গ সুন্দর পিচাই সুন্দর পিচাইকে গুগলের সিও ঠিক আছে এটা সবাই জানে মার্ক জুকারবার্গ মেটা ফেসবুক এলোন মার্ক টেসলারই সিইও ঠিক আছে এখানে রয়েছে বৈভব তানেজা যিনি তেসলার নতুন সিএফও হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে চিফ সিএফও ফুল ফর্ম হচ্ছে চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার ঠিক আছে চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার সি এফ ওর ফুল ফর্ম ঠিক আছে তো এখানে দেখো সঠিক অ্যান্সার কি বৈভব তানেজা যিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত যাকে টেসলা নতুন সি এফ ও হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ইনি হচ্ছেন বৈভব তানেজা আর এখানে ডিটেলস দেখো কি রয়েছে টেসলাতে নতুন ইন্ডিয়ান অরিজিন বৈভব তানেজাকে চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হলো যে তানেজা যিনি কারেন্টলি কি ইলেকট্রিক কার মেকার চিফ অ্যাকাউন্ট অফিসার রয়েছেন আর কোথাকার জেসারি কিরকম থেকে তাকে এই চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসারের পদের জন্য নিযুক্ত করা হলো জেসারি কিরকম একটি কার সংস্থা সেখানে তিনি এতদিন পর্যন্ত চিফ অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার ছিলেন আর এখন বর্তমানে তিনি টেসলার চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হলেন কীরকম স্টেপ ডাউন ফোর আগস্ট স্টেপ ডাউন করেছে তিনি আফটারে তেরো বছরের টেনুয়ের পর যিনি যেটা মোস্ট ভ্যালুড কারমেকার যিনি যেটা অনেক বড় একটি কারমেকার সংস্থা তো বৈভব তানেজ যিনি যাকে তেসলা নতুন সিএফও হিসাবে নিযুক্ত করা হলো পরবর্তী টপিকে দেখো কি বলেছে পেপল দ্বারা স্ট্যাবল কয়েন সম্প্রতি কোন নামে শুরু হয়েছে সঠিক অ্যান্সার কী হয়ে যাবে পিওয়াই ইউএসডি পেপল ইউএসডি হ্যাঁ এই কয়েন সম্পত্তি স্ট্যাবেল কয়েন সম্পত্তি এই নামেই চালু হয়েছে ঠিক আছে পিওয়াই ইউএসডি নামে শুরু হয়েছে এখন কি বলছে ইউএস বেসড পেমেন্ট মেজর পেপল অ্যানাউন্স দি লঞ্চ অফ নিউ স্ট্যাপল কয়েন পেপল ইউএসডি ঠিক আছে যেটা ব্যাকড বাই ডলার ডিপোজিটস ইউএস ট্রেজারিস অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট যেটা কি ব্যাক আপ দেবে কে ডলার ডিপোজিট ব্যাক আপ দেবে ইউএস ট্রেজারিসকে ব্যাক আপ দেবে এবং ক্যাশ ইকুইভেলেন্টের মতন কাজ করবে ক্যাশের সমতুল্য কাজ করবে ইট উইল বি ইস্যুড বাই পক্সোস ট্রাস্ট কোপ টু পে পাল কাস্টমার্স ইন দি ইউনাইটেড স্টেট এ স্ট্যাবল কয়েন ইজ এ টাইপ অফ ক্রিপ্টো কারেন্সির ধরনের আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি শুনেছি ক্রিপ্টো কারেন্সির টাইপের এই স্ট্যাবল কয়েনও একই ধরনের একটি জিনিস that is designed to have a stable value typical paste packed to a stable assets or reserve to eta ki onekta cryptocurrency er moton jeta us treasury dollar deposit ebong cash er samotullo bhabe kaaj korbe to etai sampatti us er je paypal sangostha shekhane py usd paypal usd name chalu kora holo to etai royeche to eta mone rakhbe তারপর পরবর্তী প্রশ্নে কি বলেছে উনচল্লিশতম সি আই এস ও ডিপ ডাইভ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সংযোজক সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনটি ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্বচ্ছ ভারত মেক ইন ইন্ডিয়া নাকি সাইবার সুরক্ষিত ভারত সঠিক অ্যান্সার কি হয়ে যাবে সাইবার সুরক্ষিত ভারত উনচল্লিশতম সি আই এস ও ডিপ ডাইভ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সংযোজন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনটি সাইবার সুরক্ষিত ভারত ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স ডিভিশনের আন অধীনে এটার ক্যাপা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্কিমের চালু হয়েছে ঠিক আছে অর্গানাইজ করা হয়েছে উনচল্লিশতম সিআইএস ও ডিপ ডাইভ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর্ম কবে সাতই থেকে এগারোই আগস্ট পর্যন্ত দু হাজার তেইশে পঁচিশ জন পার্টিসিপেন্ট ফ্রম সেন্ট্রাল লাইন মিনিস্টার অ্যাট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন নিউ দিল্লিতে এরা পঁচিশ জন পার্টিসিপেন্ট 
থাকছে এটা উদ্দেশ্য কি স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা ছড়ানো এবং বিল্ড ক্যাপাসিটি টু ক্রিয়েট এ সাইবার রেজিলেন্স ইকোসিস্টেম একটি সাইবার রেজিলেন্স ইকোসিস্টেম তৈরি করা সুস্থভাবে আর কি একটা এরকম সাইবার রেজিলেন্স ইকোসিস্টেমকে তৈরি করতে এবং এই সম্বন্ধে আরও সচেতনতা ছড়াতেই এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে ঠিক আছে তো এটি একটি কি সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক সাইবার সংস্কৃত ভারত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটা সিআইএসও ডিপ ডাইভ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সংযোজন করছে ঠিক আছে উনচল্লিশতম এখানে পঁচিশ জন পার্টিসিপেন্ট রয়েছে ফ্রম সেন্ট্রাল লাইন মিনিস্টার অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নে তো চলো পরবর্তী প্রশ্নে কি বলেছে পরবর্তী প্রশ্নে বলেছে অটল পেনশন যোজনায় কতজন সাবস্ক্রাইবার নিবন্ধিত হয়েছে মানে কতজন রেজিস্টার হয়েছে অটল পেনশন যোজনায় ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ক্রোর ফাইভ টু ফাইভ ক্রোর ফাইভ টু পয়েন্ট মানে ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর নাকি ফাইভ ক্রোর অটল পেনশন যোজনায় ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ক্রোর পেন নতুন সাবস্ক্রাইবার সং নিবন্ধিত হয়েছে ঠিক আছে টোটাল আর কি অটল পেনশন যোজনা টোটাল ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ক্রোর সাবস্ক্রাইবার মানে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ওভারঅল দেখো কি বলছে ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ক্রোর সাবস্ক্রাইবার কে এনরোল করা হলো অটল পেনশন যোজনায় গভর্নমেন্টসের ফ্ল্যাগশিপ সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রোগ্রাম লঞ্চ ইন দু হাজার পনেরোতে হয়েছিল উইথ দি অবজেক্টিভ অফ ডেলিভারিং ওল্ড এজ ইনকাম সিকিউরিটি মানে বৃদ্ধ বয়সের যে ইনকামের সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য সমগ্র ভারতবাসীদের পার্টিকুলারলি দি ওয়ার্কার্স অব দি আনঅর্গানাইজ সেক্টর যারা বিশেষ করে আনঅর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করে ঠিক আছে প্রাইভেট সেক্টরে যারা কাজ করে বিশেষ করে তো তাদের জন্য আর যেগুলো অর্গানাইজড নয় ঠিক আছে তাদের জন্য ওয়ার্কার্সদের জন্য লেবারদের জন্য এই অটল পেনশন যোজনা চালু করা হয়েছে অ্যাজ অব ডেট দি টোটাল অ্যাসেটস আন্ডার ম্যানেজমেন্ট ইন এপিওয়াই অটল পেনশন যোজনা ইজ মোর দ্যান রুপিস ক্রোর টাকার ভ্যালুয়েশন তৈরি করেছে ঠিক আছে দি টোটাল অ্যাসেটস ভ্যালুয়েশন রয়েছে এত কোটি টাকার তো আশা করি বোঝা গেল সমগ্র ভারতীয় সিটিজেনদের জন্য যারা আন অর্গানাইজড সংস্থায় কাজ করছে তাদের প্রায় পাঁচ দশমিক পঁচিশ ক্রোর জনের নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে অটল পেনশন যোজনার অধীন পাঁচ নম্বরে কি বলছে স্বায়ত্তশাসিত আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল নিরাকি কি উদ্দেশ্যে ভারতে চালু করা হলো মেরিন ট্যুরিজম অয়েল এক্সপ্লোরেশন মাইন্ড ডিটেকশন নাকি মেরিন রিসার্চ সঠিক অ্যান্সার কি মাইন ডিটেকশনের জন্য এই স্বায়ত্তশাসিত মানে ইন্ডিভিজুয়াল আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল নিরাকি নিরাকি হচ্ছে এই ভেহিকেলটার নাম চালু করা হয়েছে মাইন ডিটেকশনের জন্য তা দেখো ছবিটা রয়েছে আর ডিটেলসে কি বলেছে ইন্ডিয়া হ্যাজ লঞ্চড অ্যান অটোনমাস আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল কলড নিরাকি যার যার নিরাকি নামে পরিচিত যেটা ইন্ডিয়া লঞ্চ করলো ঠিক আছে তারপরে দেখো ফর ডিটেক্টিং কি আন্ডার ওয়াটার মাইন্স আন্ডার ওয়াটার মাইন্সকে ডিটেক্ট করার জন্য নিরাকি ইজ অ্যান অটোনমাস আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল ডিজাইন টু ডিটেক্ট মাইন্স মাইন্সকে ডিটেক্ট করতে ঠিক আছে জলের নিচে যদি কোনো মাইন্স থাকে মানে বোমা বোম থাকে তো বিস্ফোরক থাকে মানে বোম বলতে বিস্ফোরক থাকে তো সেগুলোকে ডিটেক্ট করার উদ্দেশ্যে এই আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেল চালু করা লঞ্চ করলো ভারত যার নাম নিরাকি ইট ইজ কোলাবার্ট অফ গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড অ্যান্ড দি অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড সহযোগে কাজ করেছে ঠিক আছে এটা গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এবং অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড একসঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করে এই আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেলকে লঞ্চ করলো ঠিক আছে বা তৈরি করেছে তা আন্ডার ওয়াটার ভেহিকেলের নাম কি এটা মনে রাখবে নিরাকি ঠিক আছে এটা বলে প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে আর কি উদ্দেশ্য করেছে মাইন্ড ডিটেকশনের জন্য পরবর্তী প্রশ্নে কি বলেছে প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কাদাম স্বর্ণ পদক জিতেছে কোন বিভাগে এস এল ওয়ান এস এল টু ক্যাটাগরি এস এল টু এস এল থ্রি ক্যাটাগরি এস এল থ্রি এস এল ফোর ক্যাটাগরি নাকি এস এল ফোর এস এল এস ইউ ফাইভ ক্যাটাগরি সঠিক অ্যান্সার কী হয়ে যাবে এস এল থ্রি এস এল ফোর ক্যাটাগরি প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কাদাম স্বর্ণ পদক জিতেছে যুগ্মভাবে এস এল থ্রি এবং এস এল ফোর ক্যাটাগরিতে তো এখানে তাদের তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ এনারা দুজন হচ্ছেন কি প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত 
কাতান যারা স্বর্ণ পদক জিতেছে দেখো এদের নিয়ে ডিটেলস কি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান মিনস ডাবল পেয়ার প্রমোদ প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কদম নাম বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস যুগ্মভাবে জিতেছে কে প্রমোদ মানে ডাবলসে জিতেছে প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কদম গোল্ড মেডেল জিতেছে এস এল থ্রি এস এল ফোর ক্যাটাগরিতে ইন ফোর নেশন প্যারা ব্যাডমিন্টন ইন্টারন্যাশনাল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ইন শিফিল্ড ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে এই টুর্নামেন্ট হয়েছে ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান মেন্স ডাবল তো যেটা এস এল থ্রি এস এল ফোর ক্যাটাগরিতে আমাদের ভারতীয় প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কদম জয়লাভ করেছে যেটা কি ফোর নেশনস প্যারা ব্যাডমিন্টন ইন্টারন্যাশনাল এই টুর্নামেন্টটার নাম ঠিক আছে যেটা ইংল্যান্ডে হয়েছে ডিফিটিং কাকে করেছে ডিফিটিং কম্পেরিয়স দ্বীপ দ্বীপ রঞ্জন বিষয়ী অ্যান্ড মনোজ সরকার ঠিক আছে একুশ সতেরো একুশ সতেরোতে তাদেরকে হারিয়েছে ভগত অলসো সিকিউর এ সিলভার ইন দি সিঙ্গেল এস এল থ্রি ক্যাটাগরি ভগত যিনি প্রমোদ ভগত যিনি রয়েছেন তিনি তাদের তার সিঙ্গেল ক্যাটাগরিতেও তার জন্য সিলভার মেডেল পাকা করেছে অ্যান্ড অ্যাজ অলসো সিলভার ইন মিক্স ডাবলেও সিলভার করেছে এস এল থ্রি এস এল ফাইভ ক্যাটাগরিতে উইথ মনীষা মনীষার সাথে ঠিক আছে মিক্স ডাবল যেমন যেখানে একজন প্লেয়ার মেল থাকে একজন প্লেয়ার ফিমেল থাকে তো সেখানে এস এল থ্রি এস এল ফাইভ ক্যাটাগরিতে মনীষার সাথে তিনি সেখানে সিলভার মেডেল জয়লাভ করেছে এবং নিজে সেপারেটলি একটি সিঙ্গেল সিঙ্গেল যে আছে সিঙ্গেলস এস এল থ্রি ক্যাটাগরিতেও সিলভার মেডেল জয়লাভ করেছে তো এটা মনে রাখবে প্রমোদ ভগত অ্যান্ড সুকান্ত কদন জন্মপদক জিতেছে এস এল থ্রি এস এল ফোর ক্যাটাগরিতে কোন খেলাতে ফোর নেশনস প্যারা ব্যাডমিন্টন ইন্টারন্যাশনাল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ইন সিপিল ইংল্যান্ডে ঠিক আছে মেন্স ডাবলসে তো আশা করি বোঝা গেল কোন অবশ্যই প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো এবং যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেই রিলেটেড কিছু কোয়ারিস থাকলে পরেও তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো এবং অবশ্যই যারা চ্যানেল আছো ভিডিও দেখছো এত শেষ পর্যন্ত দেখেছো এবং এখনও সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে দাও বেল আইকনের নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দাও অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দাও যাতে সমস্ত আগ পরবর্তী ভিডিওর আর কি নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও তাহলে চলো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো জয় হিন্দ জয় ভারত ধন্যবাদ